ሰላም ለናንተ ይሁን ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ በባለፈው ቪዲዮ ላይ አሳይመን ተከፋፍለን ነበር የተለያየ ነው ስኬጁል አውጥተን ሪቫይዝ እንድናረግ ማለት ነው ስለዚህ በባለፈው አሳይመንታችን መሰረት የመጀመሪያ ሪቪዥን ኤሪያችን የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ቴማቲክ ኤሪያ ነው የኤግዚት ኤግዛማቹ ማጆሪቲውን ፓርት የሚይዘው ቴማቲክ ኤሪያስ ነው ብለን አይወጣናል ባለፈው ከ44 እስከ 45% የሚደርሰው የኤግዛም የኤግዚት ኤግዛሙ ኮንቴንት ከዚህ ከፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ቴማቲክ ኤሪያ ነው እና በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ቴማቲክ ኤሪያ ነው ስለዚህ ቅድሚያ ከዛ ሪቫይዝ እንድናረግ ተነጋግረን አሳይመን ተከፋፍለን ነበር እሱ ምንድነው ፎከል ፖይንቶችን ሰጥቻችሁ ያንንበባችሁ እንድትዘጋጁ እኔም ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት ናቸው በየ በማስባቸው ኤሪያዎች ላይ የተወሰነ ቪዲዮ እንደሰራላችሁ ፕሮሚስ በመግባት ነበር የተለያየ ነው ማለት ስለዚህ አይ ሆፕ ያንንበባችሁ እንደሆነ ተስፋ አረጋለሁ እኔ ፕሮሚስ በገባውት መሰረት ዛሬ የቪድ መጀመሪያው ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ስኬጁላችን መሰረት ምን ነው ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ቴማቲክ ኤሪያ ነው ምናየው ስድስት ኮርሶች በውስጡ እንዳላውርተናል ከነዛም ውስጥ አንዱ ፋንዳሜንታል ሶፍ አካውንቲንግ 1 ነው ሶ ይሄ ቪዲዮ ፋንዳሜንታል ሶፍ አካውንቲንግ 1 በተመለከተ የመጀመሪያው ቻፕተር ላይ የተሰራ ቪዲዮ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ፋንዳሜንታል ሶፍ አካውንቲንግ 1 ን ሪቫይስ አደረግላችሁ ጊዜ ለኤግዚት ኤግዛሙ በሚያዘጋጅ መንገድ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ኮርሶች ፋውንዴሽን ስለሆነ ትንሽ ትኩረት ሰጥቼ ሰፋ ባለ መንገድ ነው ግዜ ምንወስድበት ማለት ነው ስለዚህ በዛ መሰረት የመጀመሪያው ቻፕተር ኦቨርቪው ነው ምናየው ያ አካውንቲንግ ኦቨርቪው ወይም ያ አካውንቲንግ ኢንትሮዳክሽን የሆነ ቻፕተር ነው ማለት ነው እዚህም ቻፕተር ላይ አካውንቲንግ ማለት ምን ማለት ነው ያ አካውንቲንግ ፕሮሰስ ምን ይመስላል በተጨማሪ ደግሞ ያ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ዩዘሮችን ለማናቸው አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ስናዘጋጅ ግዜ ምን ከተለው ስታንዳርድ የትኛው ስታንዳርድ ነው ቤዚክ አካውንት ኢኩዌሽን which is accounting foundation የምንለው ቤዚክ አካውንት ኢኩዌሽን ምን ምን ኤለመንቶች አሉ የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ላይ ሪቫይዝ አደረግላችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ካውንቲንግ ዲፊኒሽን ንንሰ አካውንቲንግ በተለያየ መንገድ ዲፋይል ያደረግልን ሊደረግ ይችላል እኔ ግን process ተጠቅሜ ነው ዲፋይል ማድረግላችሁ ማለት ነው so accounting is a process which involves three major activities so those major activities which are the process of accounting የምንለው የመጀመሪያው major activity የምንለው identifying የምንለው ነው so as an accountant የመጀመሪያ ስራንቹ የሚሆነው የbusiness eventsዎችን ወይም ደግሞ reporting entityው የከወናቸውን ክዋኔዎችን transactionsዎችን observe ማድረግ ነው identify ማድረግ ነው ከsource document አሹር ማድረግ ነው transactionsዎቹን መፈጸማቸው observe ማድረግ identify ማድረግ የመጀመሪያ ስራችን ነው የሚሆነው identify ካረገን በኋላ ሁለተኛው ስራችን የሚሆነው ሁለተኛው major activity የሚሆነው record ማድረግ ነው ስለዚህ while recording we have to classify them similar የሆነ nature ያላቸውን classify እናረጋለን summarize እናረጋለን record እናረጋለን ማለት ነው ስለዚህ organized በሆነ መንገድ record እናረጋለን record ካረገን በኋላ ደግሞ communicate እናረጋለን ሶስተኛው major activity communication ወይም ደግሞ reporting ነው ማለት ነው ስለዚህ ፋይናንሻል ሪፖርቶችን በማዘጋጀት ለዩዘሮቹ እናቀርባለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ፋይናንሻል ሪፖርት በማዘጋጀት ሂደት ውስጥ ሪፖርቱን እናዘጋጃለን አናላይዝ እናረጋለን ኢንተርፕሬት እናረጋለን ኢንፎርሜሽን ለዩዘሮቹ በሚመች መንገድ ሞር አንደርስታንድ በሚያደርጉት መንገድ ኢንተርፕሬት አናላይዝ አድርገን ሪፖርት እናረጋለን ማለት ስለዚህ እነዚህ ሶስት ሜጀር አክቲቪቲዎች አሉ we have to identify the business transaction and then we have to record them record ካረግናቸው በኋላ ደግሞ we have to report or communicate those information with the, uh, the relevant users ማለት ነው okay ስለዚህ እንደ process define ስናደርገው ግዜ ያ process ምንለው ምንድነው input አለው process አለ ግን ደግሞ output አለ ስለዚህ የዚህ accounting process output financial information ነው ለዩዘሮች የሚቀርብ financial information ነው so that the users uh, can use the information to make a sound decision ማለት ነው sound የሆነ ኳሊቲ የሆነ ዲሲዥን እንዲያካሂዱ ኳሊቲ የሆነ ትራንስፓረንት የሆነ ኮምፓራቢል የሆነ ኢንፎርሜሽን ማቅረብ ነው ዋና ዋላ ማው ያካውንቲንግ ነው ስለዚህ አውትፑቱ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ነው ካራክተሪስቲክሱ ምንድነው ኢን ተርምስ ኦፍ ማኒ ነው ኢቨንቶችን ወይም ትራንዛክሽኖችን ኤክስፕሌን ምናረጋው ለዛ ኢንፎርሜሽኑ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ነው ማለት ነው ሶ ኳንቲቲቲቭ ዳታ ነው ፕሮዲውስ ምናረጋው ወይም ደግሞ ለዩዘሮቻችን ፕሮቫይድ ምናረጋው ዳታ ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ነው በሌቸሩ ኤንድ ኳንቲቲቲቭ ነው ኢን ተርምስ ኦፍ ማኒ ገልጸ ነው ትራንዛክሽኖችን ሪፖርት ምናረጋው ማለት ነው ኢንፑቱ ደግሞ ኢቨንቶች ናቸው በሪፖርቲንግ ፔሪዮዱ ድርጅቱ የከወናቸው ክዋኔዎች የከወናቸው ትራንዛክሽኖች ቢዝነስ ኢቨንቶች ናቸው ግብአቶቹ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ግብአቶች አካውንቲንግ ሳይክልን በመጠቀም ፕሮሰሱ አካውንቲንግ ሳይክል ምንለው ነው ወይም አካውንቲንግ ሲኳንሻል የሆኑ የአካውንቲንግ ፕሮሲጀሮች ናቸው በኢንተርናሽናል ስታንዳርድ ገቨርን የሚደረጉ 
የሲኩዌንሻል የሆኑ ፕሮሲጀሮች አሉ እነዛ ሲኩዌንሻል የሆኑ ፕሮሲጀሮችን በመጠቀም እነዚህን የቢዝነስ ኢቨንቶችን ወደ ፋይናንሻል ሪፖርት እንቀይራቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ አካውንቲንግ ሳይክል እንደ ፕሮሰስ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ግባት የሚሆነን ኢንፑት የሚሆነን ትራንዛክሽኖቹ ናቸው ኢቨንቶቹ ናቸው እነዛን ኢቨንቶች አካውንቲንግ ሳይክል በመጠቀም ፕሮሰስ እናረጋቸዋለን ፋይናሊ ሪፖርት ፕሮዲውስ እናደርግና ለዩዘሮች ፕሮቫይድ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ reporting entity እና ማን ናቸው እነዚህ ሪፖርት አቅራቢ ድርጅቶች ወይም ደግሞ ኢቨንቶችን የሚፈጽሙ ትራንዛክሽኖችን የሚፈጽሙ እና ማን ናቸው በሚለው ስናይ ጊዜ በተለያየ ክራይቴሪያ ተጠቅመን ወይም ደግሞ በተለያየ የክላሲፊኬሽን ሜተድ ተጠቅመን ክላሲፋይ እናረጋቸዋለን ማለት ነው የመጀመሪያ የክላሲፊኬሽን ክራይቴሪያችን የሚሆነው በኦብጀክቲቫቸው ተመልኩ ዘንድ ሪፖርቲንግ ኢንቲቲዎችን በእውነት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው ኦብጀክቲቫቸው ወይም ደግሞ በተመሰረቱ በተአላማ ላይ ዲፔንድ አድርገን በእውነት እንከፍላቸዋለን ቢዝነስ ኢንቲቲና ነን ቢዝነስ ኢንቲቲ ብለን በእውነት እንከፍላቸዋለን ቢዝነስ ኢንቲቲ ማለት ለ profit making purpose የተቋቋሙ ለትርፍ አላማ የተመሰረቱ ተቋማቶችን ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝስ እንላቸዋለን for non for profit የተቋቋሙ ወይም ደግሞ አላማቸው ትርፍ ያልሆኑ ትርሞ ተቋማቶች ነን ቢዝነስ ወይም ደግሞ ነን ፎር ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽኖች ብለን በእውነት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ የሚባለው ቴማቲክ ኤሪያ ሙሉ በሙሉ ቢዝነስ ኢንተርፕራይዞችን ያማከለ ነው ለቢዝነስ ኢንተርፕራይዞች ስለምናዘጋጀው ሪፖርት ስለዚህ ሪፖርቲንግ ኢንተቲዎችን ለትርፍ የተቋቋሙ ተቋማቶችን ያማከለ ነው ማለት ነው ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ላይ ምናየው ሁለተኛው የክላሲፊኬሽን ቤዛች እንደሞ በኦነርሺፕ ስትራክቸር መሰረት ነው ኦኬ ስለዚህ የመጀመሪያ በኦነርሺፕ ስትራክቸር መሰረት ምንከፍላቸው ወደ ሶስት ቦታ ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ የምንላቸው ናቸው እነዚህ የቢዝነስ ኦርጋናይዜሽኖች ሆኖ በሲንግል ፐርሰን ኦን የሚደረጉ ኦኬ ባለቤትነታቸው በአንድ ግለሰብ የተያዘ አይነት ሴታፕ ካላቸው ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ እንላቸዋለን ማለት ነው የነዚህ ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ ቢዝነሶች ሜይንሊ ኦነሮቻቸው ራሳቸው ማኔጀሮቹ ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው ተቋማቶቹ እንደ ሌጋል ኢንቲቲ ኮንሲደር አይደረጉም በህግ መነጽር ተቋሙ ቢዝነስ ተቋሙና ኦነሩ ተነጥለው አይታዩ ማለት ነው ኦኬ ነጥሉ አያያቸው እንደ አንድ ኢንቲቲ ነው የሚያያቸው ማለት ማለት ነው ድርጅቱ ቢያጠፋ ባለቤቱ ተጠያቂ ያደርጋል ህጉ ማለት ነው ድርጅቱ ዳውን የመከፈላቀም ቢያቀጠው ክሬዲተሮቹ የባለቤቱን የግል ንብረት ክሌም ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ በሶል በሶል ፕሮፕራይተርሺፕ አደረጃጀት የተደረጁ ቢዝነስ ኢንተርፕራይዞች እንደ ኢንቲቲ እንደ ሌጋል ኢንቲቲ አይቆጠሩ ማለት ነው ሁለተኛው የቢዝነስ ታይፕ በኦነርሺፕ ስትራክቸር መሰረት ፓርትነርሺፕ የምንላቸው ነው ፓርትነርሺፕ የምንላቸው ቢዝነሶች ደግሞ ሁለትና ሁለት በላይ ሆኑ ሰዎች ቮሉንተሪሊ አግሪመንት በመፈጸም የሚያቋቁሙት ቢዝነስ ነው እንደ ኮኦነር ሆነው ሁለትና ሁለት በላይ ሆኑ ሰዎች የሚያቋቁሙት ቢዝነስ ከሆነ ፓርትነርሺፕ እንለዋለን ማለት ነው በዚህም ኬዝ ብዙ ጊዜ ሙቹዋል ኤጀንሲ ኮንሰፕት አለ ምን ማለት ነው ፓርትነሮቹ ራሱ ወይም ደግሞ ኦነሮቹ ራሱ የቢዝነሱ ማኔጀሮች ናቸው ማለት ነው ኤጀንቶች ናቸው ሙቹዋል ኤጀንሲ ማለት ነው ማለት ነው አንድ ፓርትነር ቢዝነሱን በተመለከተ within the scope of that business የፈለገውን ውሳኔ የማስተላለፍ ድርጅቱን ወደ ኮንትራክት ውስጥ የማስገባት መብት አለው ሙቹዋል ኤጀንሲ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ፓርትነሮቹ ራሳቸው ማኔጀሮች ናቸው ማለት ነው ልክ እንደ ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ ሁሉ ደግሞ ኢንቲቲዎች አሉ እነዚህ ጄነራል ፓርትነርሺፕ የምንላቸው ሌጋል ኢንቲቲዎች አይደሉም ህግ ባለቤቱና ቢዝነሱ ነጥሎ የሚያያቸው አይደሉም ፓርትነሮቹ ለቢዝነሱ አክቲቪቲ ሊያብል ናቸው ሌላ ቋንቋ አንሊሚትድ ሊያቢሊቲ አለባቸው ቢዝነሱ ላይ ኢንቨስት ያደረጉት ገንዘብ ብቻ አይደለም ማክሲመም ከሰራቸው የሚሆነው ማለት ነው ቢዝነሱ ዳውን መከፈል ካልቻለ የነዚህ የፓርትነሮቹ ፐርሰናል አሴት ክሌም የማድረግ መብታላቸው ክሬዲተሮቹ ማለት ነው ሶ देयर ሎስ ኢዝ ናት ሊሚትድ ቱ देयर ኢንቨስትመንት ኦኬ ወደ ግል ንብረታቸው ሁሉ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አንሊሚትድ ሊያቢሊቲ ያለባቸው እንደ ሴፓሬት ሌጋል ኢንቲቲ ቢዝነሱ አይቆጠር ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ የቢዝነስ ታይፕ ኮርፖሬሽን የምንለው ነው ይሄ እንደ ሼር ካምፓኒ አደረጃጀት የሚቋቋሙ አክሲዮን በመሸጥ የሚደራጁ ድርጅቶች ናቸው ኮርፖሬሽን የምንላቸው እነዚህ ኮርፖሬሽን የምንላቸው ደግሞ ተቋማቶች እንደ 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 ሌጋል ኢንቲቲ ነው የሚቆጠሩት በሌላ ቋንቋ በህግ ኮርፖሬሽኑ ቢዝነሱ የራሱን የቻለ መብት የራሱን የሆነ ግዴታ ያለበት ከኦነሮቹ የተነጠለ ታይፕስ ኦፍ ቢዝነስ ነው ኮርፖሬሽን የምንለው ማለት ነው ስለዚህ ሼር ሆልደሮቹ ወይም ደግሞ ኦነሮቹ ማክሲመም ከሰራቸው ኢንቨስትመንታቸው ላይ ሊሚትድ ይሆናል ኢንቨስት ያረጉትን ገንዘብ ነው ማክሲመም ሊከሰቱት የሚችሉ ስለዚህ ወደ ግል ንብረታቸው የሚመጣበት ምንም አይነት ሚንስ አይኖርም ስለዚህ देयर ሊያቢሊቲ ኢዝ ሊሚትድ ቱ देयर ኢንቨስትመንት देयर ማክሲመም ሎስ ኢዝ ሊሚትድ ቱ देयर ኢንቨስትመንት ማለት ነው ለምሳሌ ኮርፖሬሽኑ ዳው መከፈል ባይችል ክሬዲተሮቹ የባለቤቶቹም ወይም ደግሞ የሼር ሆልደሮቹን ፐርሰናል ንብረ
አይችሉም ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ አይነት አደረጃጀት ያላቸው ተቋማቶች ኮርፖሬሽን እንላቸዋለን ማለት ነው እነዚህ የሶል ፕሮፕራይተርሺፕ የፓርትነርሺፕ እና የኮርፖሬሽን ኔቸራቸው አድቫንቴጃቸው ዲስአድቫንቴጃቸው እና ኦፕሬሽናቸው አካውንት ትሬትመንታቸው ምን ይመስላል የሚለውን ሰብስኩዌንትሊ በመናያቸው ቻፕተሮች ከቨር ምን አደረግ ስለሚሆን ብዙም እዚህኛው ኤሪያ ላይ ዱዌል አላራግ ማለት ነው ስለዚህ ስለነዚህ ሪፖርቲንግ እንትቲ ነው ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ለዩዘሮቹ ፕሮቫይድ እናደርጋው ማለት ነው ሶ ዩዘሮቹ ይሄንን እናቀርበው ኢንፎርሜሽን ተመርኩዘው ስለ ሪፖርቲንግ እንትቲ ወይተላዩ ውሳኔ ማስተላለፍ እንዲችሉ ኳሊቲ የሆነ ኮምፓራብል የሆነ ትራንስፓረንት የሆነ ኢንፎርሜሽን ለነዚህ ዩዘሮች ፕሮቫይድ ማድረግ ነው የአካውንቲንግ ጎሉ ወይም ደግሞ ኤሙ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ዩዘሮቹ ስንማናቸው የሚለውን እንዴ ዩዘሮቹ እንደማናቸው ኢንፎርሜሽን እንደማናቀርብላቸው አካላቶች እንደማናቸው የሚለውን ስናይ እነዚህ የአካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ዩዘሮችን በሁለት ሜጀር ካቴጎሪ ክፍለን ማየት እንችላለን የመጀመሪያዎቹ ዩዘሮች ኢንተርናል ዩዘር ምንላቸው ናቸው እነዚህ ኢንተርናል ዩዘርስ ምንላቸው በድርጅቱ በማኔጅመንት ፖዚሽን ውስጥ የሚገኙ ዩዘሮች ናቸው ማኔጀሮች ናቸው በተለያየ ፖዚሽን በተለያየ ሃይራርኪ ላይ የሚገኙ የድርጅቱ ማኔጅመንት ፖዚሽን ውስጥ ያሉ ሰዎች ኢንተርናል ዩዘርስ እንላቸዋለን እንደምታቆት የነሱ ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲ ዲሲዥን ሜኪንግን ኢንቮልቭ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ የተለያየ አይነት ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲያቸውን ለመስራት ኢፌክቲቭሊ ኤንድ ኢፊሼንትሊ ለመስራት ኢንፎርሜሽን ይፈልጋሉ ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ዩዘሮች ናቸው ማለት ነው አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ላይ ሪላይ ያደርጋሉ የተለያየ ስራቸውን ለመስራት ማለት ነው ስለዚህ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ዩዘሮች ናቸው ግን ምን አይነት ዩዘሮች ናቸው ኢንተርናል ዩዘሮች ብለን ካታጎራይዝ እናደርጋለን ለምሳሌ ፕሬዝዳንቱ ሊሆን ይችላል ቫይስ ፕሬዝዳንት ሊሆን ይችላል የማርኬቲንግ ዲፓርትመንት ሄድ ሊሆን ይችላል የፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ሄድ ሊሆን ይችላል የፋይናንስ ዲፓርትመንት ሄድ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በተለያየ በማኔጅመንት ፖዚሽን ውስጥ ያሉ ኢምፕሎዮች በሙሉ እንደ ኢንተርናል ዩዘርስ ካታጎራይዝ እናረጋቸዋለን ማለት ነው ሌሎኞቹ ዩዘሮች በሙሉ ኤክስተርናል ዩዘርስ እንላቸዋለን እነዚህ ኢንተርናል ዩዘርስ ብለን ካወጣናቸው ውስጥ በድርጅቱ በተለያየ ፖዚሽን ውስጥ ከሚገኙ ማኔጅመንቶች ውስጥ ያሉት ዩዘሮች በሙሉ ኤክስተርናል ዩዘርስ እንላቸዋለን ማለት ነው ለምሳሌ እነዚህ ኤክስተርናል ዩዘርስ የተለያዩ አይነት ውሳኔዎችን ለማስተላለፍ ኢንፎርሜሽን ይጠቀማሉ ለምሳሌ ሼር ሆልደሮችን መውሰድ እንችላለን ወይም ኢንቨስተሮችን ኢንቨስት ላርግ አላደርግ ኦሬዲ ኢንቨስት ያደረጉ ደግሞ ኢንቨስተሮች ከሆኑ ደግሞ የኢንቨስትመንትን መጠነን ከፍ ላርገው ወይስ ኢንቨስትመንትን ሊኩዊዴት ላርገው የመሳሰሉትን ዲሲዥኖች ሜክ ለማድረግ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ላይ ሪላይ ያደርጋሉ ዩዝ ያደርጋሉ ማለት ነው ክሬዲተሮች ለምሳሌ ላይ ኤክስተርናል ዩዘር እንደላቸው ክሬዲተሮች ናቸው እነዚህ ክሬዲተሮች ደግሞ ክሬዲት ወርዚ ለሱ ቼክ ማድረግ አለባቸው አይደል ከማበደራቸው በፊት ድርጅቱ ይሄ ብድር የጠየቀው ድርጅት ወይም ሪፖርት አቅራቢ ተቋም ባበድረው ክሬዲት ወርዚ ነው ወይ ኢንተረስቱን በጊዜ ይመልስልኛል ወይ ፕሪንሲፓሊን በጊዜ ይመልስልኛል ወይ የሚለውን ጥያቄ አናላይዝ ካደረጉ በኋላ ነው ሊያበድሩ የሚችሉትና ያንን አናላይዝ ለማድረግ ደግሞ የድርጅቱን ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ዩዝ ያደርጋሉ ይጠቀማሉ ማለት ስለዚህ እንደ ኤክስተርናል ዩዘርስ ካታጎራይዝ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው ታክስ ኦቶሪቲ ለምሳሌ ኤክስተርናል ዩዘር ነው ተገቢ የሆነውን ታክስ ድርጅቱ እየከፈለ ነው ወይ ዲክሌር ያደረገው ታክስ ትክክለኛ የታክስ መጠን ነው ወይ የሚለውን ቼክ ለማድረግ አካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ላይ ሪላይ ያደርጋሉ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ኤክስተርናል ዩዘሮች ናቸው ስለዚህ የተለያዩ ስታቲካል ኤጀንሲ ሊሆኑ ይችላሉ አናሊስቶች ሊሆኑ ይችላሉ ካስተመሮች ሊሆኑ ይችላሉ ሰፕላየሮች ሊሆኑ ይችላሉ የድርጅቱ ሰራተኞች ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ ሁሉ የአካውንቲንግ ኢንፎርሜሽን ተጠቃሚዎች ናቸው ለተለያየ ውሳኔያቸው ግን እነዚህን በሙሉ እንደ ኤክስተርናል ዩዘርስ ካታጎራይዝ እናረጋቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ የአካውንቲንግ አላማ ቀደም ስለተቀስናቸው ሪፖርቲንግ ኢንቲቲዎች ፋይናንሻል የሆነ ኢንፎርሜሽን ለነዚህ ዩዘሮች ዲሲዥን ሜክ እንዲያደርጉ ማቅረብ ነው ለዛ ነው አካውንቲንግ ኢዝ ዘ ላንጉጅ ኦፍ ቢዝነስ ምንለው ቢዝነሶች ከዩዘሮች ጋራ ከስቴክ ሆልደሮቻቸው ጋራ ኮሙኒኬት የሚያደርጉበት ብሪጅ ነው ማለት ነው አካውንቲንግ ያው ላንጉጅ ሲባል ግዜ ኮሙኒኬሽን ነው አይደል ስለዚህ ድርጅቶች ስለ ትርፋማነታቸው ሊሆን ይችላል ስላላቸው ንብረት ዳስ ለመፈላቀማቸው ስላላቸው ካሽ ፍሎ ስለተላየ ነገር ለስቴክ ሆልደሮቻቸው ኮሙኒኬት የሚያደርጉበት ዌይ ወይም ብሪጅ ነው አካውንቲንግ ምንለው ለዛ ነው አካውንቲንግ ኢዝ ዘ ላንጉጅ ኦፍ ቢዝነስ ምንለው ስለዚህ ማወቅ ያለባችሁ ጋር ነገር እዚህ ጋር አካውንቲንግ ኢዝ ሞር ዘን ሪከርዲንግ ኦኬ ቀደም አካውንቲንግን እንደ ፕሮሰስ እናወራው ግዜ ሪከርዲንግ አንድ ፈንክሽን ወይም ደግሞ አንድ አስፔክቱ ብቻ ነው ስለዚህ ከቡክ ኪፒንግ በጣም የሰፋ ነው ማለት ነው ቡክ ኪፒንግ ምንለው የሪከርዲንግ ፓርቱ ነው አካውንቲንግን ከሪከርዲንግም በጣም የሰፋ አክቲቪቲ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከቡክ ኪፒንግ አካውንቲንግ በስኮፑ በጣም የሰፋ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዋናው አላማው
ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን አዘገጃጀት ሂደቱን ጎቨርን የሚያደርጉ ኢንተርናሽናል ስታንዳርዶች አሉ። ስለዚህ አንድ ደረጃ በዘፈቀት ተነስተው አይደለም ሪፖርቱን ፕሪፔር የሚያደርጉ። የሪፖርት ፕሪፓሬሽኑን ጋይድ የሚያደርጉ ሪፖርቱን በማዘጋጀት ሂደት ውስጥ የምንከተላቸው ስታንዳርዶች አሉ ማለት ነው። እነዛን ስታንዳርዶች ደግሞ ዴቨሎፕ የሚያደርጉ ስታንዳርድ ሴቲንግ ቦዲዎች አሉ። ባውን ሳክ በጣም ናውን የሆኑ ፌመስ የሆኑ ሁለት የስታንዳርድ ሴቲንግ ቦዲዎች አሉ። የመጀመሪያው ስታንዳርድ ሴቲንግ ቦዲ የምንለው አይሳብ የምንለው ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ ቦርድ የምንለው የመጀመሪያው የኢንተርናሽናል ሪፖርቲንግ ስታንዳርድ ሴቲንግ ቦዲ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሪፖርት አይ ሚን ስታንዳርድ ሴቲንግ ቦዲ የምንለው እንደምን ፋስብ የምንለው ነው ፋይናንሻል አካውንቲንግ ስታንዳርድ ቦርድ የምንለው ነው። እዚህ እነዚህ ሁለቱ ቦዲዎች የ ኢንተርናሽናሊ አክሰፕትድ የሆነ የአካውንቲንግ ስታንዳርድ ዴቨሎፕ የሚያደርጉ አካላቶች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አይሳብን ብናየው ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ ቦርድን ብናየው የሚያወጣቸው ስታንዳርዶች ስማቸው IFRS ሲባላሉ። አይሳብ የሚያወጣቸው የስታንዳርድ ስሞች IFRS እንላቸዋለን ስም ምንድን ማለት ነው ኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ስታንዳርድስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኢንተርናሽናል ስታንዳርዶች ናቸው financial report በማዘጋጀት ሂደት ውስጥ የምንከተናሽል ምንከተላቸው globally enforceable የሆኑ ያ accounting preparation ስታንዳርዶች ናቸው IFRS ስምንላቸው ማለት ነው። ሌላኛው ስታንዳርድ ሴቲንግ ቦዲ ደግሞ ፋስ በመንለው ነው financial accounting standard board እሱ ደግሞ የሚያወጣቸው ስታንዳርዶች ጋፕ ይባላሉ። generally accepted accounting principles እንላቸዋለን። mainly እነዚህ US based የሆኑ ስታንዳርዶች ናቸው ማለት ነው። ኢትዮጵያ በ2014 በአዋጅ IFRS እንተቀበላለች። ለትርፍ የተቋቋሙ ተቋማቶች ሪፖርቱን ማዘጋጀት ያለባቸው በኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ስታንዳርድ መሰረት ነው ብላ በአዋጅ ተቀበላለች ማለት ነው ስለዚህም የኛ ካሪኩለም የምንባርበት ካሪኩለም ፋይናንሻል ሪፖርቲንጋችን የተቀረጸው በዚህ በአይፍአርኤስ መሰረት ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ የምናያቸው የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ኮርሶች በሙሉ ቤዝ የሚያደርጉ ዲፔንድ የሚያደርጉት በዚህ በአይፍአርኤስ ስታንዳርድ መሰረት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉንም ኮርሶች እንመማር IFRS ነው ዲስከስ የምናደርገው ወይም IFRS ነው እናወራው ማለት ነው። ቀጥሎ ትንሽ ነገር ስለ IFRS ሌበል በጣም ዲቴል አለይደበትም እዚህኛው ኮርስ ላይ ሌላ ኮርስ ላይ ስለምናየው ስለ IFRS ትንሽ ልበል። ሂስቶሪካሊ ስናየው IFRS የዚህ IFRS ሙቭመንት የተጀመረው በ1973 አካባቢ ነው። ስለዚህ 1973 ላይ ኢንተርናሽናሊ አክሰፕትድ የሆኑ ሁሉንም ሁሉ ማግራቶች ውስጥ ያሉ ካምፓኒዎች ሊከተሉት የሚገባ ግሎባሊ ኢንፎርሰብል የሆነ ስታንዳርድ ለምን ዴቨሎፕ አናረግም በሚል አንድ ኮሚቴ ተቋቋመ የኮሚቴውም ስም ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ ኮሚቴ እንለው አለ ወይም IASC የምንለው ኮሚቴ ለንደን ላይ ቤዝ አርጎ ተቋቋመ የዚህ ኮሚቴ አላማው ኢንተርናሽናሊ አክሰፕትድ የሆነ ካምፓኒዎች ተከትለውት ሪፖርት ሊያዘጋጁበት የሚችሉት ስታንዳርድ ዴቨሎፕ ማድረግ አላማን አንግቦ በ1973 ተቋቋመ። 2000 ላይ ሪፎርምስ ሲደረግበት ባለው ቆይታው ኦኬ አጠቃላይ ወደ 41 የሚጠጉ ስታንዳርዶችን ዴቨሎፕ አድርጓል። የስታንዳርዶቹ ደግሞ ስም IAS ስታንዳርድስ ይባላሉ። ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከተቋቋመበት 1973 ጀምሮ እስከ 2000 ሪፎርምስ ሲደረግበት እስከ 2000 ያለው ጊዜ ላይ አጠቃላይ 41 የIS ስታንዳርዶችን ዴቨሎፕ አድርጓል ማለት ነው። ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ 1 አፕ ቱ ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ 41 ድረስ ዴቨሎፕ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ የስታንዳርዶቹ ደም IS ይባላሉ። 41ም ስለተለያየ ኢሹ የሚያወሩ ስታንዳርዶች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ IS2 የሚባል ስታንዳርድ ካያችሁ ስለ ኢንቬንተሪ ነው የሚያወራው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቬንተሪን በተመለከተ ማንኛውም አካውንቲንግ ትሪትመንቱ ሚቃኘው በዚህ በIS2 መሰረት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላ IS16 ብናይ ስለ ፕሮፐርቲ ፕላንት ኢን ኢኪፕመንት ነው ምን የሚያወራው ስለዚህ ፕሮፐርቲ ፕላንት ኢን ኢኪፕመንት የተመለከተ አካውንቲንግ ትሪትመንቶች በሙሉ በዚህ ስታንዳርድ መሰረት ይቃኛሉ። ስለዚህ አጠቃላይ 41 ስታንዳርዶችን ዴቨሎፕ አድርጓል ማለት ነው። እነዚህ ወጡትን ስታንዳርዶች ደግሞ ኢንተርፕሬት የሚያደርግ ሌላ ኮሚቴ ነበረ። ስታንዳርድ ኢንተርፕሪቴሽን ኮሚቴ። የዚህ የስታንዳርድ ኢንተርፕሪቴሽን ኮሚቴ ወይም ሲክ የምንለው ኮሚቴ ዋናው ስራው IAC ያወጣቸውን ስታንዳርዶች ኢንተርፕሬት ማድረግ ነው ማለት ነው። የትርጉም ስታንዳርዶቹን ዴቨሎፕ ማድረግ አላማ የነበረው ኮሚቴ ነው ማለት ነው። 2000 ላይ ሪፎርም ተደረገ። ይሄ የኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ ኮሚቴ ወደ ቦርድ አደገና ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ ቦርድ ተብሎ 2001 ላይ ስራ ጀምረ ማለት ነው። ስለዚህ 2001 ላይ ISAB የIACC-ን ስራ ተረክቦ የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ስታንዳርዶችን ዴቨሎፕ የማድረግ ሞዲፋይ የማድረግ ስራ ተረክቦ 2001 ላይ ስራ ጀመረ ማለት ነው። ይሄ አይሳብ የሚባለው ከመጣ በኋላ ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ ቦርድ የሚባለው 2000 ላይ ከመጣ በኋላ 
ያወጣቸው ስታንዳርዶች ስማቸው IFRS ይባላሉ International Financial Reporting Standard እንላቸዋለን ማለት ነው ኮሌጅ በኋላ ይወጡ ስታንዳርዶች ናቸው እነዚህ አይፋሪስ ስታንዳርዶች ምንላቸው ግን አይሲሲ ያለ ያወጣቸው የአይኤስ ስታንዳርዶች በቁጥር 40 ናቸው 40 እንደ አካቢ ናቸው ብለናል ከነዛ ስታንዳርዶች ውስጥ ስቲል አፕሊኬብል የሆኑ 24 ስታንዳርዶች አሉ ማለት ነው ስለዚህ አይሳብ ቀጥታ ይወሰዳቸው አሁንም በስማቸው የሚጠሩ 24 የኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርዶች ወይም አይኤስ ስታንዳርዶች አሉ ማለት ነው ስለዚህ አሁን በአይሳብ ስር አጠቃላይ ያሉት የአካውንቲንግ ሪፖርቲንግ ስታንዳርዶች ቁጥራቸው 40 ነው ማለት ነው 24ቱ የIS ስታንዳርዶች ናቸው ስቲል አፕሊኬብል የሆኑ 16ቱ ደግሞ የIFRS ስታንዳርዶች ናቸው ስለዚህ IFRS ከመጣ በኋላ ከ1 እስከ 17 ነው አክቹሊ ዴቨሎፕ ያደረገው IFRS 1 አፕ ቱ IFRS 17 ነው አሁን ሪሰንትሊ መጨረሻ ያለው ስታንዳርድ IFRS 17 ነው የሚባለው ግን IFRS 4 ስለተሻለ ተሽ ስለተሻለ IFRS 4 በIFRS 17 ስለተተካ በቁጥር ያሉት ስታንዳርዶች አጠቃላይ 16 ናቸው አሁንም አፕሊኬብል የሆኑ 24 አይስ ስታንዳርዶች አሉ ስለዚህ አጠቃላይ በቁጥር 40 የሚጠጉ ስታንዳርዶች አሉ ማለት ነው ልክ እንደም እንዳልኳችሁ ከ2000 በፊት ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ ኮሚቴ በነበረበት ሰዓት ኢንተርፕሬት የማድረጉን ሐላፊነት ሲክ የሚባል ኮሚቴ ነበር ስታንዳርድ ኢንተርፕሬቴሽን ኮሚቴ የሚባል ኮሚቴ ነበር ኢንተርፕሬት የሚያደርገው ልክ አይሳብ ከመጣ በኋላ ያን ኢንተርፕሬት የማድረግ ስራ ይተረከበው ኮሚቴ ኢፍሪክ ይባላል ኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ኢንተርፕሪቴሽን ኮሚቴ እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ካይሳብ ስር ሆኖ ስታንዳርዶቹን ኢንተርፕሬት የሚያደርግ ስታንዳርዶቹን የሚተረጉም ኮሚቴ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢፍሪክ ኢንተርፕሪቴሽንስ እንላቸዋለን አይሳብ ከመጣ በኋላ ስታንዳርዶቹን ኢንተርፕሬት የማድረግ ሐላፊነቱን ይወስደው ኮሚቴ ኢፍሪክ ኮሚቴ እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ ሰመራይ ስናረጋው አሁን አይሳብ ስር ያሉን የስታንዳርድ ብዛቶች እንተናቸው ብለናል 24 የአይኤስ ስታንዳርዶች 16 የFRS ስታንዳርዶች አጠቃላይ 40 የሪፖርቲንግ ስታንዳርዶች አሉ ማለት ነው። በዚህም በተጨማሪ ደግሞ የሲክ ኢንተርፕሪቴሽኖች አሉ and የኢፍሪክ ኢንተርፕሪቴሽኖችም አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፓኬጅ አንድ ላይ ምን ይባላል? IFRS እንላቸዋለን። IFRS እንል ሪፈር ምን አደረገው 16 ስታንዳርዶቹን ብቻ ነው IFRS እንል ግዜ ግን የIFRS 16 ስታንዳርዶች ሲደመር የ የአይስ 24 ስታንዳርዶች ሲደመር የሲክ ኢንተርፕሪቴሽኖችና የኢፍሪክ ኢንተርፕሪቴሽኖችም አሉ ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርኩም አለ ይሄ ፓኬጅ ሙሉ በሙሉ IFRS ይባላል ስለዚህ ኢትዮጵያ ዶክተር ያደረገው ተቀበለቹ ወይም ደግሞ አይሳብ ላይ ያለው ስታንዳርድ አሁን IFRS አይሆን IFRS ነው ሙሉ ፓኬጁ ያለበት ስታንዳርድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላም ስንማር ኮርሶች ላይ ስንማር የምንማራቸው ስታንዳርዶች የአይፋሪስ ስታንዳርዶችም አሉ የአይስ ስታንዳርዶችም አሉ ማለት ነው ሁለት አይነት ዩዘሮች አሉ አሁን ቀድም ሁለት አይነት ዩዘሮች ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ዩዘሮች ብለን ከፍላቸው ከፍለናቸዋል አሁን ደግሞ ምን አይነት ሪፖርት ነው የሚዘጋጀው የሚለውን ደግሞ ስናይ ሁለት አይነት ዩዘሮች ብሎ ያስባል አይፋሪስ ማለት ነው የመጀመሪያ ዩዘሮች ምንላቸው ድርጅቱን ሪፖርት አቅራቢውን ተቋም በፈለጉት ጊዜ እና በፈለጉት ሞዳሊቲ በፈለጉት ፎርማት ሪፖርት እንዲዘጋጅላቸው መጠየቅ የሚችሉ ዩዘሮች አሉ ይለናል ለምሳሌ የድርጅቱ ማኔጅመንት ውሳኔ መወሰን በሚፈልግበት ሰዓት ለውሳኔው ግብአት የሚሆነውን ኢንፎርሜሽን በፈለገው ሰዓትና በፈለገው ፎርማሊቲ መጠየቅ ይችላል ይሄን ደምረ ይሄን ቀንሰ ይሄን አካተ ይሄን ስትሉ ዳርገ ኢንፎርሜሽን አቀርብልኝ ብሎ የድርጅቱን ሪፖርት አዘጋጆችን መጠየቅ ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ ማኔጅመንቱ ያው ዲሲዥን ሜኪንግ ማለት ካሉት አማራጮች ውስጥ ቤስቱን ቹዝ ማለት ነው አይደለ ለምሳሌ አንድ ድርጅት ኢምፖርታንት የሆነ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ጥሬ ቃል ነው የሚጠቀመው ጥሬ ቃል ነው ግባት አለው ያንን ጥሬ ቃ ማሽነሪ ቴክኖሎጂን ሰራተኛ ያቀጥረን ኢንተርናሊ ፕሮዲውስ እናርገው ወይስ ደግሞ ከኤክስተርናል ቬንደሮችን እንረከብ የሚል ሁለት ኦፕሽን አለው በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ለመወሰን ማኔጅመንቱ ሪፖርት የሚያዘጋጀውን ዲፓርትመንት ኢንተርናሊ ፕሮዲውስ ባደርግ ኮስቱ ምን ያህል ይሆናል ከኤክስተርናል ቬንደሮች እንረከብ ደግሞ ኮስቱ ምን ያህል ይሆናል ኮምፓራቲቭ አናሊሲስ ሰርተ ሀቀርብልኝ ቢለው በፈለገው ፎርማት በፈለገው ጊዜ ይዘጋጅልታል ማለት ነው። ስለዚህ ማኔጅመንት ኦቶሪቲው ማለት ነው ፓወሩ ማለት ነው በፈለገው ሰዓትና በፈለገው ፎርማት ኢንፎርሜሽን የመጠየቅ ማለት ነው። ሌላ ለምሳሌ ታክስ ኦቶሪቲ በፈለገው ጊዜ በፈለገው ፎርማት ሪፖርት እንዲዘጋጅለት መቅረብ እንዲዘጋጅለት መጠየቅ ይችላል ማለት ነው። የራሱ የሆነ ዳይሬክቲቭ አለው ታክስ ኦቶሪቲ የራሱ የሆኑ ፕሮክላሜሽኖች አሉት በእነዛ ዳይሬክቲቮችና ህጎች መሰረት ሪፖርት በፈለገው ሰዓት እንዲጠየቅ እንዲዘጋጅለት የመጠየቅ ፓወር ኦቶሪቲ አሎ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ዩዘሮች አሉ ለነዚህ ዩዘሮች የሚዘጋጀው ሪፖርት ስፔሻል ፐርፐዝ ሪፖርት ይባላል በፈለጉ ሰዓት 
በፈለጉት ፎርማት እንዲዘጋጅላቸው መጠየቅ የሚችሉ አካላቶች የሚዘጋጁ ሪፖርት ስፔሻል ፐርፐዝ ሪፖርት ይባላል ለምን ደሮ ስፔሻል ፐርፐዝ የተባለበት አላማ ለስፔሻል ፐርፐዝ ስለሆነ የሚዘጋጅላቸው ማለት ነው ኦኬ ለፈለጉት አላማ ነው ፕሮዱስ የሚደረግላቸው ስለዚህ ያንን አላማ ብቻ ሰርቭ እንዲያደርግ ነው ሪፖርቱ ፕሮዱስ የሚደረግ ለምሳሌ ቀደም ሜክ ኦር ባይ ዲሲሽን ላይ ኮምፓራቲቭ አናሊሲስ ከቀረበለት በኋላ ይሄ ሰውዬ ወይ ይሄ ዲሲሽን ሜከሩ ሊጣቀመው ለዚህ ውሳኔ ብቻ ነው ከዛ ውሳኔው እጪ ሌላ ፋይዳ የለው ማለት ነው ታክስ አውቶሪቲ ያን ሪፖርት ሊጣቀመው ፕሮፐር የሆነውን ታክስ ሌቪ ለማድረግ ነው እንጂ ሌላ የሆነ አላማ የለውም ስለዚህ ለስፔሻል አላማ ነው የሚዘጋጅላቸው በፈለጉ ሳ ስለሚጠይቁ ለያናንዱ አላማቸው ሪፖርት ስለሚጠይቁ ለነሱ የሚዘጋጅላቸው ሪፖርት ስፔሻል ፐርፐዝ ሪፖርት እንላቹ ማለት ሌሎች ደግሞ ዩዘሮች አሉ በፈለጉት ጊዜ ድርጅቱን ሄደው ሪፖርት አቀርብልኝ ሪፖርት በዚህ ፎርማት አዘጋጅልኝ ብለው መጠየቅ የማይችሉ ዩዘሮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ለነዚህ ዩዘሮች ደግሞ የሚቀርበው ሪፖርት ጀነራል ፐርፐዝ ሪፖርት ይባላል ምክንያቱም ለየፍላጎታቸው ሪፖርት ለማይዘጋጅላቸው ጀነራል ለሆነ ፍላጎታቸው ሰርቭ እንዲያደርግላቸው ሁሉም ሰው ደግሞ እንዲጠቀመው ጀነራል ፐርፐዝ ሪፖርት ፔሪዲካሊ ይዘጋጅላቸዋል በፈለጉት ጊዜ ሳይሆን ፔሪዲካሊ ፕሮዲስ ይደረግላቸዋል ይሄ ሪፖርት ደግሞ ጀነራል ፐርፐዝ ሪፖርት እንለዋለን ማለት ነው ለማሚቀርበው ለኢንቨስተርስ ለክሬዲተርስ ኦኬ በፈለጉት ጊዜ ኢንፎርሜሽን መጠየቅ የማይችሉ አካላቶች በሙሉ የሚቀርብላቸው ሪፖርት ጀነራል ፐርፐዝ ሪፖርት ይባላል ይሄ ጀነራል ፐርፐዝ ሪፖርት አይ ሚን አይፋርስ ጋይድ የሚያደርገው ኦኬ ዝግጅቱን የሚመራው የጀነራል ፐርፐዝ ሪፖርትን ብቻ ነው አይፋርስን ምንጠቀመው ጀነራል ፐርፐዝ ሪፖርትን ፕሮዲውስ ለማድረግ ነው ምክንያቱም ስፔሻል ፐርፐዝ ሪፖርትማ የሚዘጋጀው ኢንፎርሜሽን በጠየቀው ሰው ፍላጎት መሰረት በሱ አንደርስታንድ በሚያደርገው በሚያዘጋጀው ቴምፕሌት መሰረት የሚዘጋጅለት ሪፖርት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ አይፋርስ ምንጠቀመው ማንን ለማዘጋጀት ነው ጀነራል ፐርፐዝ ፋይናንሻል ስቴትመንትን ለማዘጋጀት ነው አይፋርስ ጋይድ የሚያደርገው የጀነራል ፐርፐዝ ፋይናንሻል ስቴትመንት ፕሪፓሬሽንን ነው ጋይድ የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ በፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ከዚህ በኋላ ምን ማራቸው ሪፖርቶች በሙሉ የትኞቹ ሪፖርቶች ናቸው ማለት ነው ጀነራል ፐርፐዝ ፋይናንሻል ሪፖርት የምንላቸው ነው ከበር ምንናረጋው ማለት ነው አይፋርስ ጋይድ የሚያደርገው እሱን ስለሆነ ከተለን ደግሞ ከዚህ በኋላ ፋውንዴሽን የሚሆኑ ወይም ደግሞ በየኮርሱ ምናነሳቸው አስተምሽኖችና ፕሪንሲፕሎችን እናንሳ ኦኬ ስለዚህ መጀመሪያ ላይ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ፕሪንሲፕሎችን እናንሳና ከዛ ወደ አስተምሽኖችን መጣለን የመጀመሪያው ፕሪንሲፕል ሜዠርመንት ፕሪንሲፕል ምንለው ነው ቀደም እንዳውን እንዳልነው የፋይናንሻል ሪፖርት በኔቸሩ ምንድነው ብለናል ፋይናንሻል ነው ብለናል ኢን ተርምስ ኦፍ ሞኒ ነው ኤክስፕሌይን ሚደረጉት ስለዚህ አሴቱም ሊያብሊቱም ትራንዛክሽኖቹን በሙሉ ሜዠርመንት ሚደረጉት ኢን ተርምስ ኦፍ ሞኒ ነው ስለዚህ ኢን ተርምስ ኦፍ ሞኒ ሜዠርስ እናደርግ ጊዜ አንድ ንብረት ወይ ማንድ አሴት ራሱ በጣም ብዙ የተለያዩ ቫልዩዎች ሊኖሩት ይችላሉ ስለዚህ በየትኛው ቫልዩ ነው ሪፖርት ምናረጋው በየትኛው ገንዘብ መጠን ነው ሜዠር ምናረጋው የሚለው ጥያቄ ይመጣል ስለዚህ አይፋርስ ለዚህ ምርስ ይሆን ዘንድ ሁለት የሜዠርመንት አማራጮችን ያስቀምጠልናል ሁለት ሜዠርመንት ፕሪንሲፕልስ አሉ የመጀመሪያው ሜዠርመንት ፕሪንሲፕል ምንለው የሂስቶሪካል ኮስት ምንለው ነው ሂስቶሪካል ኮስት ፕሪንሲፕል ነው ሶ አስ ፐር ዘ ሂስቶሪካል ኮስት ፕሪንሲፕል ዊ ሃቭ ቱ ዩዝ ዘ ኦሪጅናል ኮስት to report assets and liabilities assetsochin liabilitiesochin lememezgeb yeminnetekemo original costachaw no historic costachaw no ahun yallachaw yegebya waga ahun yallachaw yefair value minim ihun we don't care if we are following the historical cost principle we have to use only the original cost to report them maratno report lemaregnesun record lemareg original costachaw no eminnetekemo maratno lemisale and machinery binoren shi and land binoren ኦኬ ከአምስት አመት በፊት የገዛ ነው ላንድ ነው አሲዩም ከዛ ከአምስት አመት በፊት የገዛ ነው ላንድ 600 ሺህ ብር ነበር የገዛ ነው ብለና አሲዩም እናርክ ስለዚህ አሁን አምስተኛው አመት ላይ ምንን ላንድ ሪፖርት ስናለ ግዜ የምንጠቀመው ድሮ የተገዛበትን 600 ሺህ ብር ነው ሂስቶሪካል ኮስት ፕሪንሲፕል ምን ከተረከ ሆነ ማለት ስለዚህ አስ ፐር ዘ ሂስቶሪካል ኮስት ፕሪንሲፕል ዊ ሃቭ ቱ ዩዝ ዘ ኦሪጅናል ኮስት ዘ ሂስቶሪካል ኮስት ቱ ሪፖርት አሴትስ እንድ ሊያብሊቲስ ብሎ ያምናል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ የሜዠርመንት ፕሪንሲፕል ፌር ቫሪው measurement principle ምን ነው fair value measurement principle ደሞ ምን እንደሚ ነው አሴቶች መመዝገብ ያለባቸው ወይም ሊያብሊቲዎች ሪፖርት መደረግ ያለባቸው አሁን ባላቸው ማርኬት ቫልዩ ነው አሁን ባላቸው የገበያ ፍትሃዊ ዋጋ ነው ሪፖርት መደረግ ያለባቸው ይላል so we have to use the current market value the recent market value to report assets and liabilities ብሎ ያስባል ማለት ነው ስለዚህ ቀድሞ ላንድ ብንወስደው 600 ሺህ ብር ነው የተገዛው ብለናል ስለዚህ አሁን ያለው የገበያው ዋጋ ለምሳሌ 1 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ከሆነ ስለዚህ ዛሬ ላይ ይሄን ላንድ ሪፖርት ምናረጋው በ1 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ይሆናል ማለት ነው
ሌላ ምሳሌ ለመርገም ያህል ለምሳሌ ቀድሞ ላንድን ወሰደው የተገዛበት ቀን ጃንዋሪ 1 2016 ላይ ነው የተገዛው ብለን አስዩም እናርክ የተገዛበት ዋጋ ኦሪጅናል አኩዚሽን ኮስቱ ትራንዛክሽን ኮስቱን ጨምሮ 150 ሺህ ብር ነው እንደበልና እናስብ በዛ ሰዓት ሴለሩ በሚሸጥበት ሰዓት ሴለሩ በሚሸጥበት ሰዓት ኦፈር ያደረገ ለታ አይ ሚን መጀመሪያ የጠራ ዋጋ 180 ሺህ ብር ነው ብለን አስዩም እናርክ 150 ሺህ ብር ነው የገዛ ነው በሴለሩ ሲሸጥ ግዜ ሊስት ያረገው ፕራይስ 180 ሺህ ብር ነበር እኛ መጀመሪያ ላይ የገመትንለት ዋጋ 120 ሺህ ብር ነበር ለታክስ ፐርፐዝ ደሞ አፕራይዝ የተደረገበት ዋጋ ወይ ማሰስ የተደረገበት ዋጋ 190 ሺህ ብር ነበር ነበር አዝ ኦፍ ዲሴምበር 31 ዘ ሴም ኢየር ማን ነው ግን ሪፖርት ምናዘጋጅበት ቀን ነው ብለን አስዩም እናርግና ዲሴምበር 31 ላይ የዚህ ላንድ ዋጋ 250 ሺህ ነው ነበር ስለዚህ ቤትኛ ዋጋ ነው ይሄ ላንድ ሪፖርት ምናረጋው ጃንዋሪ 1 ላይ ጃንዋሪ 1 ላይ ማለት ኢኒሻል ሪኮግኒሽኑ ገና መጀመሪያ የገዛነበት ጊዜ ላይ ምን መዘገበት ዋጋ ስንት ነው ዲሴምበር 31 ላይ ደግሞ ፋይናንሻል ሪፖርት ቀኑ ላይ ሪፖርት ምናረግበት ዋጋ ስንት ነው ስንል ጊዜ በምን ንከተለው ፕሪንሲፕል ዲፔንድ ያረጋል ሂስቶሪካል ኮስት ፕሪንሲፕል ከሆነ ምን ንከተለው ጃንዋሪ 1 ላይ ተገዛበት ቀን ላይ የምን መዘግበው በተገዛበት በኦሪጅናል ኮስቱ which is በ150 ሺህ ብር እንመዘግበዋለን ማለት ነው ዲሴምበር 31 ላይ መተን ሪፖርት ምን እናዘጋጅበትም ሰዓት የገበያ ዋጋው ፍላክቹዌት አርጎ ቢሆንም እንኳን አንቀይረው ማሆን ምን መዘግበው መጀመሪያ በተገዛበት በ150 ሺህ ብር ይሆናል ማለት ነው ይሄ የሂስቶሪካል ኮስት ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው ፌር ቫልዩ ግን ምን ንከተከም ቆነ ፌር ቫልዩ ፕሪንሲፕል ምን ንከተል ቆነ ግን ኢኒሻሊ ምን መዘግበው በተገዛበት ዋጋ ነው ጃንዋሪ 1 ላይ በተገዛበት ጊዜ ላይ ሪከርድ ስናደርገው ግን ሪከርድ ምን አደረገው በ150 ሺህ ብር ይሆናል ማለት ነው ዲሴምበር 31 ላይ ደርሶ ሪፖርት እናዘጋጅ ጊዜ ግን ምን መዘግበው አሁን ባለው የገበያ ፍትሃዊ ዋጋ ነው 250 ሺህ ብር ነው ኢኒሻሊ የተገዛበት ዋጋ ነው ይሰድ ነው ለምን እንደው አት ዳት ታይም ኦፍ አኩዚሽን ፌር ቫልዩ እና ኮስቱ እኩል ናቸው ተብሎ ስለሚታመን በ150 ሺህ ብር መዘግበዋለሁ ግን አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዲሴምበር 31 ወር ሪፖርቲንግ ፔሪያዳችን ላይ ግን ሪከርድ ምን አደረገው ይሄንን አሴት በ ፌር ቫልዩ ምን ተጠቅም ከሆነ በ250 ሺህ ብር ወይም ደግሞ አሁን ባለው የገበያ ማርኬት ቫልዩ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ፕሪንሲፕሎች በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ፕሪንሲፕሎች ናቸው ሌላ ፕሪንሲፕል ደሞ ሌላ ኢምፖርታንት የሆኖ ፕሪንሲፕል ደሞ ያኩራል ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ምን ነው ነው አኩራል ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ሶ አኩራል ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ምን ነው ምን ይላል አንድ አይተም መመዝገብ ያለበት አሴት ሊሆን ይችላል ኢንከም ሊሆን ይችላል ማንኛው አይተም መመዝገብ ያለበት ኦከር ባረገበት ፔሪየድ ነው ይላል ለምሳሌ ይሄንን በደንብ ኤክስፕሌን ለማድረግ ሬቨኒው እና ኤክስፔንስን እንወሰድ ሬቨኒው ሪኮግኒሽን እና ኤክስፔንስ ሪኮግኒሽን ሬቨኒው መቼ ነው ምን መዘግበው ኤክስፔንስስ መቼ ነው ምን መዘግበው የሚለውን በአኩራል ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ስናይ አንድ ደረጃት ሬቨኒው የሚመዘግበው ወይም ገቢያ ያገኘ ሁሉ መዝገብ መዝገብ ያለበት ኢዝ ወን ዘ ፐርፎርማንስ ኦብሊጌሽን ኢዝ ሳቲስፋይድ ድርጅቱ ፐርፎርማንስ ኦብሊጌሽኑን ሴትል ሲያደርግ ነው ምን ማለት ነው ሻጭ ድርጅት ከሆነ አካውንት ሲሸጠው አገልግሎት ሰጪ ተቋም ከሆነ ደግሞ አገልግሎቱን ዴሊቨር ሲያደርገው ገቢያ ያገኘዋል ሬቨኒው መዝገብ ይችላል ይለና ስለዚህ ካሽ ኮሌክሽን ኢዝ ናት आवर ሄድክ ኦኬ ካሽ መሰብሰባችን አለ መሰብሰባችን ሳይሆን ፐርፎርማንስ ኦብሊጌሽናችን መወጣታችን ነው ክሪቲካል ፖይንት ወደ ሬቨኒው ለመመዝገብ ይለናል አኩራል ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ወይም ሬቨኒው ሬቨኒው ሪኮግኒሽን ፕሪንሲፕል ማለት ነው ስለዚህ ሬቨኒው የሚመዘገበው በየትኛው ፔሪየድ ነው አገልግሎት በሰጠንበት ፔሪየድ ነው እንጂ ካሽ በተቀበልንበት ፔሪየድ አይደለም ማለት ነው ኤክስፔንስን ደሞ ስናየው ኤክስፔንስን መመዝገብ ያለበት አንድ ድርጅት ኤክስፔንሱን ኢንከርስ ላይ ሲያረጋው ነው የመክፈል ኦብሊጌሽን ውስጥ ይገባ ነው እንጂ ሲከፍል አይደለም ኦኬ ለምሳሌ ወጪ የሚያስወጣን አላባ አገልግሎት ማግኘት ከሆነ ስለዚህ እኛ ወጪ አወጣንም ነው አገልግሎቱን ያገኘንበት ፔሪየድ ላይ ነው እንጂ ለአገልግሎቱ የከፈልንበት ፔሪየድ አይደለም እቃም ከሆነ ወይም ደግሞ ምን ተጠቀመው እቃ ከሆነ ወጪ ያስወጣን አላማ እቃውን የገዛንበት ፔሪየድ ወይም ደግሞ ለቃው የከፈልንበት ፔሪየድ ሳይሆን እቃውን የተጠቀምንበት ፔሪየድ ነው ኤክስፔንስ ኢንከር ያደረግ ነው የሚል አሰምሽን አለው ማለት ነው ስለዚህ አስ ፕራክቲካል ኦፍ አክቲቪሪል ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ሬቨኒው የሚመዘገበው ኤክስፔንስ የሚመዘገበው መቼ ነው ማለት ነው ሬቨኒው ሰርቪስ ከሰጠ ስንሰጥልክ ሰርቪስ በሰጠን በፔሪየድ ካሽ ከተቀበልንም ካልተቀበልንም ሬቨኒው እንመዘግባለን ማለት ነው ኤክስፔንስ ምን መዘግበው ደሞ ኢንከር ባረግንበት ፔሪየድ ኦኬ ኢንከር ባረግንበት ፔሪየድ ማለት ኦብሊጌሽን ውስጥ በገባንበት ፔሪየድ ነው ካሽ ብንከፍልም ባንከፍልም በዛ ፔሪየድ ውስጥ ኦብሊጌሽን ተገባን ኤክስፔንስ ሪኮግናይዝ እናረጋለን ማለት ነው ሌላኛው ደሞ የዚህ አኩራል ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ተቃራኒው ካሽ ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ምንድነው ነው ካሽ ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ደሞ ምንድነው የሚለው 
ለምሳሌ 2015 ላይ 2015 ላይ አንድ ኮምፓኒ ያ 1 ሚሊየን ብር አገልግሎት ዴሊቨር አረጋ the company delivers a service which worths 1 million per asio በዛው በ2015 ካንዲ ሚሊየን ውስጥ 700 ሺህ ብሩን በካሽ ተበሰበ 300 ሺህ ብሩን ደግሞ ሚቀጥለው 2016 ዓመት ላይ ለመሰብሰብ ከከስተመሩ ጋር አግሮ ያረጋ አጠቃላይ አገልግሎት የሰጠው ስንት ነው ያ 1 ሚሊየን ብር ነው በዛው ፔድ ላይ 700 ሺህን በካሽ ተቀብሏል 300 ሺህን ደግሞ በሚቀጥለው ዓመት ለመሰብሰብ አግሮ ያርጓል ወጪን በተመለከተ ደግሞ በዛው ፔሪየድ ላይ አጠቃላይ ኢንከር ያደረገው ኦብሊጌሽን ውስጥ የገባበት ወጪ አሲዩም 750 ሺህ ነው ከዛው ውስጥ በካሽ የከፈለው 500 ሺህ ነው 250 ሺህን በሚቀጥለው ዓመት ለመከፈል አግሪ ያርጓል ማለት ነው ስለዚህ አክሩል ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ምን ከተል ከሆነ ሪቨኒው ብለን ምን መዘግበው በካሽ የሰበሰብናትን 700 ሺህ ሳይሆን ሰርቪስ የሰጠምንበትን 1 ሚሊየን ብር እንደ ሪቨኒው ሪኮግናይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። በዛው በአክሩል ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ መሰረት ኤክስፔንስ ብለን ምን መዘግበው ደሞ ካሽ የከፈልንበትን ሳይሆን ኢንከር ያደረግነውን 750 ሺህ ብር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የገቢና የወጪ ዲፈረንሳችን 250 ሺህ ይሆናል ሪቨኒው 1 ሚሊየን ብር ኤክስፔንስ 750 ሺህ ብር ይሆናል አክሩል ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ሆነ። ካሽ ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ምን ከተል ከሆነ ኦኬ በዚህ አመት 2015 ላይ ሪቨኒው ብለን ምን መዘግበው በካሽ የተቀበልናትን 700 ሺህ ብቻ ናት ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ሪቨኒው የ2015 700 ሺህ ነው። ሌላ የቀረው 300 ሺህ ካሽ ተሰበሰበ በሚቀጥለው ዓመት ላይ ነው ሪቨኒው ብለን ምን መዘግበው ማለት ነው። ኤክስፔንስ ብለን ምን መዘግበው በካሽ የከፈልናትን 500 ሺህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የገቢና የወጪ ዲፈረንሳችን በካሽ ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ በሰለት ከሆነ ስንት ይሆናል ማለት ነው 700 ሺህ ሲቀነስ 500 ሺህ 200 ሺህ ብር የገቢና የወጪ ዲፈረንስ ይኖርናል ማለት ነው። ስለዚህ አኩራል ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ምን እንደሚለው? ነገሮች መመዝገብ ያለባቸው ኦከር ባረጉበት ፔሪየድ ነው። ካሽ ቢከፈልባቸውም ባይከፈልባቸውም ካሽ ብንቀበልባቸው ባንቀበልባቸው። ካሽ ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ደግሞ ምን እንደሚለው? ነገሮች መመዝገብ ያለባቸው በካሽ سنሰበስባቸው ወይም ደግሞ በካሽ سنከፍላቸው ብሎ አሲም ያረጋል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የትኛው ነው ምንከተለው ስንል ከዚህ በኋላ ባሉን ኮርሶች በሙሉ እኛ ምንከተለው አክሩል ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ነው because አክሩል ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ is consistent with IFRS standards okay ስለዚህ ከዚህ በኋላ ካሽ ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ያው ለስሞል ኢንተርፕራይዞች ነው ብዙ ጊዜ አድቫይስ የሚደረገው በጣም በጥቃቅን እንደዚህ ለኪዮክስ ለሱቆች ለትናንሽ መዳኒት ቤቶች ምናም ሊሆን ይችላል ካሽ ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ የሚመከረው ግን በአይፋረስ በአንድ ሪፖርት አቅራቢ ደረጃ የሚከተለው ስታንዳርዶቹ በሙሉ የሚከተሉት የአክሩል ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግን ተከትለው ነው report miyazagajut malat principles la hin hal kalku leloch principles be leloch courses la islam nana sacho nezi hulotun principles kana sawi bekanyal assumptionochim demo yetosunu lansa selezi report be mazagajet hede ust min niketelacho principles allun report be mazagajet hede hede ust demo min niketelacho assumptionoch allu kenezi assumptionoch ulus ust hulet betam basic yihonu assumptionoch lansa የመጀመሪያ አሰምሽን ሞኒተሪንግ ዩኒት አሰምሽን ምን ነው ቀደም እንደደረከኳችሁ ፋይናንሻል ሪፖርት ውስጥ የሚካተቱ ትራንዛክሽኖች ኢን ቴርምስ ኦፍ ማኒ የሚገለጹ ብቻ ናቸው ሪሊያብሊ ኢን ቴርምስ ኦፍ ማኒ ኤክስፕሌን ካላረግናቸው ኤክስፕሬስ ካላረግናቸው እነዛ የፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ፓርት ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው የፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን ፓርት የሚሆኑት በመመገለስ ከቻለውበት ቻለው ኢን ቴርምስ ኦፍ ማኒ ሜጀር መደረግ ከቻለው ብቻ ነው ማለት ስለዚህ ሄ ያንዱ ያካውንቲንግ ድሮባክ ነው ማለት ነው ሞኒተሪንግ ዩኒት አሰምሽን ምን 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 እንደሚለው assets and liabilities and every part of our financial report should be explained in terms of monetary value below assume me miyadirge no malat no lelanyaw important assumption business entity assumption no lelaw no min demilaw le reporting alama le financial reporting alama hullum taqwamatoch entity nacho bilo yasimal ለምሳሌ ቀደም ስናነሳ ግዜ በኦነርሺፕ ተመርኩዘን በኦነርሺፕ ስትራክቸር ተመርኩዘን ቢዝነሶችን በሶስት ክፍል ነበር ሶል ፕሮፐርቲ ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ ፓርትነርሺፕ እና ኮርፖሬሽን በላይ ከነዚህ ከሶስቱ ውስጥ በህግ እንደ ኢንቲቲ የሚታየው እንደ ሌጋል ኢንቲቲ የሚታየው ኮርፖሬሽን ብቻ ናቸው ብለናል ፓርትነርሺፕ እና ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ ህጉ ቢዝነሶቹን ከባለቤቱ ነጥሎ አያይም ብለናል ላካውንቲንግ አላማ ግን የተለያዩ ናቸው ብለን ነው እናስበው ፓርትነርሺፕ የሚሆን sole proprietorship imihun corporation imihun they are an accounting entities reports na azagaj gize report ust emikatatut selezi corporation imihun partnership imihun sole proprietorship imihun le report igatama bale betochu na businessochu yetelayu nacho separate nacho bilenu minasibo so they are an accounting entity bilenu minasibo min malatno report bemazagajet hidet ust 
ኢንክሉድ የምናረጋው አክቲቪቲ ኢንክሉድ የምናረጋው ትራንዛክሽን የቢዝነሱን ብቻ ነው የቢዝነሱ ሪፖርት አይደለም እንፈልገው ፌዝፉል የሆነ የድርጅቱን ትክለኛ የሆነ አቋም የሚያሳይ ሪፖርት ስለሆነ ፕሮዲዩስ ማድረግ እንፈልገው ሴፓሬትሊ ድርጅቱ የፈጸማቸውን ትራንዛክሽኖች ብቻ ናቸው እንደ ኢንፎርሜሽን እምናካትታቸው ማለት ነው ግልጽ ነው ለምሳሌ አንድ ግለሰብ አለ ድርጅት ያለው ያ ግለሰብ መኪና አለው ለራሱ ኮንሰምሽን አላማ ለራሱ የሚጠቀመው መኪና አለው ስለዚህ ይሄ መኪና የግለሰቡ ነው እንጂ የቢዝነሱ አይደለም ስለዚህ የቢዝነሱ ሪፖርት ውስጥ መኪናው ሊካተት አይችልም ባለቤቱ የራሱ የሆኑ ፐርሰናል ኮንሰምሽኖች አሉት ፐርሰናል ወጪዎች አሉት ለምሳሌ የነዳጅ ያወጣል የተለያየ አይነት ፐርሰናል ኤክስፔንዲቸሮች አሉት እነዛ ፐርሰናል ኤክስፔንሶቹ የግለሰቡ ናቸው እንጂ የቢዝነሱ አይደለም ስለዚህ የቢዝነሱ ሪፖርት ውስጥ ሊካተቱ አይችሉም ግን በሕግ መነጽር ቀድም ምን ብለናል ቢዝነሱ ብድር መከፈለ ማሚያቀጠው ከሆነ መኪናውን ክሬዲተሮቹ ክሌም ማድረግ ይችላል ሁግ ነጥሎ ስለማያቸው ብለና ስለዚህ በጋይን እንትት ያለ ላካውንቲንግ አላማ ግን ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ የሚሆን ፓርትነርሺፕ የሚሆን ኮርፖሬሽን የሚሆን እንትት ናቸው ብለን ነው አሲዩም እናረጋው ሪፖርት እናዘጋጅ ማለት ነው ብልጽ ነው አይደለ ስለዚህ የሪፖርት አቅራቢ ድርጅቶች ሪፖርት በመናቀርብበት ሰዓት ኢንክሉድ እናረጋቸው ትራንዛክሽኖች ምን አይነት ትራንዛክሽኖች ብቻ ናቸው ማለት ነው ድርጅቱ የከወናቸው ትራንዛክሽኖች ብቻ ናቸው ማለት ነው ይሄ አሰምሽን ምን ይባላል ቢዝነስ እንትት አሰምሽን እንለዋለን ማለት ነው ከተለን ደሞ ቤዚክ አካውንት ኢኩዌሽን ላይ ኒድ which is the foundation ማለት ነው ከዚህ በኋላ የምንማራቸው ኮርሶች ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ላይ ያሉ ኮርሶች በሙሉ እዚ ቤዚክ አካውንት ኢኩዌሽን ላይ ምንጠለጥሉ ናቸው so foundation ነው ይሄን ቤዚክ ኢኩዌሽን ምን ይላል asset is equal to liability plus equity ይላል asset is equal to liability plus equity this is the foundation of accounting basic account equation ነው ስለዚህ ምን እንደናቸው የሚለውን እኔና equality to create መጣ የሚለውን እኔ asset ማለት ምን እንደሆነ ስንል resource ነው ድርጅቱ ለ operation አላማ የሚጠቀማቸው የተለያዩ አይነት resourceዎች ናቸው እነዚህ resourceዎች ግን ድርጅቱ asset ብሎ report ለማድረግ ሶስት ክራይቴሪያዎች መሟላት አለባቸው ስለዚህ define ሲያረጋቸው IFRS asset ምን ነው ይላል asset is a resource which is controlled by the report entity as a result of past event and with expected future economic benefit bro define ያረጋቸዋል እዚህ ዲፊኒሽን ላይ ሶስት ክሪቲካል የሆኑ ክራይቴሪያዎች አሉ አንድ ሪሶርስ አሴት ነው ለማለት ድርጅቱ ሶስት ክራይቴሪያዎች ለማድረግ ይገባል አንደኛ it should be controlled by the report entity አሴቶቹን ኮንትሮል የሚያደርግ መሆን አለበት reporting entity የኔ አሴት ነው ለማለት ኮንትሮል ማድረግ ይችላል አለበት ምን ማለት ነው ኮንትሮል ማድረግ ማቻል ማለት አሴቱን ለፈለገው አላማ በፈለገው ጊዜ መጠቀም ፓወር ሲኖረው አሴቱን እነማን ይጠቀሙት እነማን ደግሞ መጠቀም አይችሉም የሚለውን ኖስን የሚችልበት ፓወር ካለው በዛ ሰዓት አሴቱ ምን ያረጋዋል ማለት ነው ኮንትሮል ያረጋዋል ማለት ነው ስለዚህ አሴት ነው ማለት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሪሶርስ አሴት ነው ለማለት የድርጅቱ አሴት ነው ለማለት አንደኛ ድርጅቱ ሪፖርት አቅራቢ ተቋም ኮንትሮል ማድረግ መቻል አለበት አሴቱን ነው በድሮ ዲፊኒሽን ኦውን ዳሆን ማንናን መጻፍቶችን ስታነቡ ኦውን ማድረግ አለበት ነበር የሚለው IFRS ግን ኦነርሺፕ ሳይሆን የሚያየው ኮንትሮል ነው ባለቤትም ባትሆኑ ኮንትሮል የምታደርጉበት ካፓሲቲ አግሪመንት ካላችሁ እንደ አሴት ትሪት ማድረግ ትችላላችሁ ይላል ይላል ስለዚህ የመጀመሪያው ክራይቴሪያ ሪሶርሱ በሪፖርት አቅራቢ ተቋም ኮንትሮል የሚደረግ ሆኖ መቻል አለበት ሁለተኛ ኢት ሹድ ቢ አ ሪዘልት ኦፍ ፓስት ኢቨንት ምን ማለት ነው ኦሬዲ ኦከር ማድረግ አለበት ያ አሴት በግጂ ሊሆን ይችላል በኮንስትራክሽን ሊሆን ይችላል በክራይ ሊሆን ይችላል ድርጅቱ ኦሬዲ የሚጠቀምበት ኦሬዲ ኦሬዲ ኦከር ያረገ ኢቨንት መሆን አለበት ማለት ነው ፓስት ኢቨንት ስንል ሶስተኛው ደግሞ ፊውቸር የሆነ ኤክስፔክትድ ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ለድርጅቱ የሚሰጥ መሆን መቻል አለበት ስለዚህ ፊውቸር ቤኔፊት የሌለው ነገር አሴት ብለን መመዝገብ አንችልም አሴት ብለን ማሳየት አንችልም ይ ሹድ ሃቭ ቱ ሃቭ አ ፊውቸር ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ማለት ነው ወደፊት ድርጅቱ ወይ በመሸጥ ወይ በመጠቀም ቤኔፊት የሚያገኝበት ሪሶርስ መሆን አለበት አሴት ለማባል ማለት ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ክሪቲካል ናቸው አሴት ምንድነው ወለናል ሪሶርስ ነው ምን አይነት ሪሶርስ በድርጅቱ ኮንትሮል የሚደረግ በድርጅቱ በፓስት ኢቨንቱ ምክንያት ወከር ያረጋ እና ፊውቸር ኤክስፔክትድ ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ያለው resource asset ibalar example ochin ni tosun example ochin lemansat lemisale cash jula yalle kazna la yalle cash lihon ichilal weyim demo bank deposit la yallo cash lihon ichilal sezi nezi sos criteria ochin yamwala de digital cash kohona cash yemetaw dro betefetsame transaction no wey cash to no wey tebedro no wey ko owner ochu tagint ono sezi ye past event wotet no dirijitu cash control yalawal lemin alama litekemo mechel litekemo yemilawun miwasno dirijitu no 
ኤን ፊውቸር ኢኮኖሚክ ቤኒፊት አለበት ምናልባት ምን ማለት ነው ደሞዚ ከፍልበታል ሮማቴሪያል ይገዛበታል ክራይ ከፍልበታል ለተላዩ ዋላማዎች ይተከመበታል ማለት ነው ካሽ አለ ኢንቬንትሪ አለ ኢንቬንትሪ ማለት ለምሳሌ ሱፐር ማርኬት ሄዳችሁ ብታዩዋቸው ወይም ደግሞ መኪና አስመጭና ከፋፋይ ድርጅቶች ጋር ሄዳችሁ ብታዩዋቸው እነዛ ለመሸጥ ተብሎ የተደረደሩ አይተሞች ኢንቬንትሪ እንላቸው ማለት ኦፍ ኮርስ በኋላ መናያቸው ሌሎች ሚንቮንተር ኢንቬንትሪ አይተሞች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ኢንቬንትሪዎች አሴት ናቸው ለምን? ፓስት ኢቨንት ናቸው ድርጅቱ ኦሬዲ ገስቷቸዋል። ሁለተኛ ኮንትሮል ያረጋቸዋል ድርጅቱ ለፈለጋው አካል ይሸጣዋል ካልፈለጋው ይሸጣው ኦኬ ኮንትሮል ያረጋቸዋል። ሶስተኛ ደግሞ ድርጅቱ ወደፊት በመሸጥ ቤኒፊት ያገኝባቸዋል ካሽ ያገኝባቸዋል። ኦኬ ስለዚህ ምኖች ናቸው ማለት ነው አሴቶች ናቸው ማለት ነው። ኢኪፕመንት ካለው ድርጅቱ ለምሳሌ ቢሮ ስትገቡ ጠረጴዛዎች ወንበሮች ኮምፒውተሮች ሼልፎች ምናምን ታያላችሁ አይደል ኤክዚኩቲቭ ቼሮች ታያላችሁ እነዚህ በሙሉ ምኖች ናቸው አሴቶች ናቸው ለምን ፓስት ኢቨንቶች ናቸው ድርጅቱ ወይ ገስቷቸዋል ወይ በሆነ መንገድ አገኝቷቸዋል ፊቸር ኢኮኖሚክ ቤኒፊት አላላቸው ይሄው ወይ ለአድሚኒስትሬሽን አላማ ለሆነ አላማ እየተጠቀማቸው ነው ወደፊት በመገልገል ወይም በመሸጥ ደግሞ ኢኮኖሚክ ቤኒፊት ያገኝባቸዋል ማለት ነው። ቢልዲንግ ካለው ላንድ ካለው ማሽነሪ ካለው እነዚህ ሁሉ የምን ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው? የአሴት ኤግዛምፕሎች ናቸው ብለን እናስብ። ኦኬ ስለዚህ ለነዚህ አሴቶች ለምሳሌ ድርጅቱ 100 ሚሊየን ብር ካወጣ እነዚህ አሴቶች ለመግዛት ወይም ደግሞ በተለያየ መንገድ ለማግኘት 100 ሚሊየን ብር ቢያወጣ እና ይሄን 100 ሚሊየን ብር ከየት ነው ያገኘው የሚለው ያው ጥያቄ ነው። ስለዚህ ሶርስ ኦፍ ፈንዱ የት ነው? source of financing ጉ ምንድነው የሚለው ስናይ የbasic account equation right hand side ጉ ይመልስልናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንደሆነ ይላው? እሄ 100 ሚሊየን ብር ለአሴት ኢንቨስትመንቱ የሚያስፈልገው 100 ሚሊየን ብር የተገኘው either through liability ነው or through equity ነው ይለናል። ምን ማለት ነው? ወይ ካበዳሪዎች በተገኘ ገንዘብ ነው ፋይናንስ የተደረገው ወይም ደግሞ ከባለቤቶቹ በተገኘ ገንዘብ ነው። ከዚህ ከሁለቱ ሊወጣ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ካበዳሪዎቹ የተገኘው ገንዘብ ምን ይባላል ሊያብሊቲ ይባላል ከባለቤቶቹ ደግሞ የተገኘው ገንዘብ ምን ይባላል ኢኩቲ ይባላል ስለዚህ በራይት ሃንድ ሳይድ ኦፍ በሌፍት ሃንድ ሳይድ ኦፍ ኢኩቲ ያለው ታት ሚስ አሴት ምን ነው ኢንቨስትመንትን ነው የሚያሳየው ቶታል ድርጅቱ ኢንቨስት ያደረገባቸው ሪሶርሶችን ነው የሚያሳየው ራይት ሃንድ ሳይቱ ደግሞ ሶርስ ኦፍ ፋይናንሲንግን ነው የሚያሳየው ይሄ ኢንቨስትመንት ከየት መጥቶ ነው ፋይናንስ የተደረገው የሚለው ነው ስለዚህ አይዘር ሊያብሊቲ ኦር ኢኩቲ ነው ሶ ሊያብሊቲ ኢዝ ዘ ክሌም ኦፍ ዘ ክሬዲተርስ ክሬዲተሮቹ ክሌም ነው ድርጅቱ ካለው ጠቅላላ ንብረት ውስጥ የድርጅ የክሬዲተሮች ያበዳሪዎቹ ክሌሙ ፓርቱ ምን ይባላል ሊያብሊቲ ይባላል ሌላው ደግሞ የኢኩቲ ደግሞ የኦነሮቹ ክሌም ነው ማለት ነው የኦነሮቹ ክሌም ነው በሌላ ቋንቋ ኢኩቲ ዲፋይንስ እናደርጋው ምን ይላል ኢዝ ሪዚጁዋል አማውንት ኦፍ አሴት ይላል ወይም ደግሞ ኢስ ኔት አሴት እንለዋለን ሌላ ስሙ ምን ማለት ነው ድርጅቱ ለምሳሌ ሊኩዴት ቢያደርክ አስቀድሞ አሴቱን ሽጦ እዳው መክፈል ሊተበቀበታል ስለዚህ ለኦነሮቹ ፔኒ ከመክፈሉ በፊት ለኦነሮቹ ምንም አይነት ነገር ከመክፈሉ በፊት መጀመሪያ እዳውን ሴት ማድረግ ይተበቀበታል ስለዚህ እዳውን ከከፈለ በኋላ የሚቀረው ንብረት ደግሞ በሙሉ የማን ነው የኦነሮቹ ናቸው ስለዚህ ሪዚጁዋል ኢንትረስት ነው ሪዚጁዋል ማለት የቀረ የተረፈ ማለት ነው ምን ከተከፈለ በኋላ እዳ ከተከፈለ በኋላ የቀረ ሀብት ነው ማለት ነው ኢኩቲ ምን ነው Okay so equity is the claim of the owner liability is the claim of the creditor ማለት ነው equity የምትለው አንተ ንሽ እናውራና equity የሚባለው የኦነሮቹ claim በተለያዩ አይተሞች affected ይሆናል በዛ በዛ reporting period ውስጥ በአንድ አመት ውስጥ የተለያዩ አይተሞች ይሄንን equityን affect ያደርጉታል ወይም ደግሞ equity የምንለው ነገር affected የሚሆንባቸው transactions equity እንዲጨምር ወይም ደግሞ እንዲቀንስ የሚያደርጉ ፋክተሮች አሉ ማለት ነው የመጀመሪያ ፋክተር ሪቨኒው ነው ድርጅቱ ሪቨኒው ባገኘ ቁጥር ሁሉ ገቢ ባገኘ ቁጥር ሁሉ የኦነሮቹ ክሌም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ማለትም የክሬዲተሮቹ ክሌም ፊክስድ ነው አይደል ብድር ከሆነ ፊክስድ ነው ስለዚህ ድርጅቱ ብዙ ማተረፈ ከሰረም ፊክስድ የሆነ ክሌም ነው የሚከፍለው ስለዚህ ድርጅቱ ገቢ ባገኘ ቁጥር ሁሉ የማን ይጨምራል ማለት ነው የኦነሮቹ ክሌም ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ በሪቨኒው አማካኝነት ኢኩቲ ይጨምራል ማለት ነው ሌላ ኢኩቲን እንደጨምር የሚያደርገው ነገር አዲሽናል ኢንቨስትመንት ነው ኦነሮቹ ኢን ቢትዊን ለምሳሌ ሼር ቢገዙ ተጨማሪ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ኢንጀክት ቢያደርጉ ድርጅቱ ውስጥ ያላችሁ ድርሻ ምን ያደርጋል ኢንክሪመንት ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ አዲሽናል ኢንቨስትመንት ስለዚህ ኢንቨስትመንት ባይ ኦነር ሌላኛው ኢኩቲን እንዲጨምር የሚያደርገው ኤለመንት ነው ስለዚህ በሁለት በነዚህ ሁለት ኤለመንቶች ይጨምራል ማለት ነው ሌላ ደግሞ በሁለት ኤለመንቶች ደግሞ ይቀንሳል በሁለት ትራንዛክሽኖች ምክንያት ደግሞ ይቀንሳል የመጀመሪያው የሚቀንሰው ነገር ኤክስፔንስ ነው 
ድርጅቱ ኤክስፔንስ ኢንከር ባረጋ ቁጥር ሁሉ ኤክስፔንስ ሪፖርት ባረጋ ቁጥር ሁሉ የኦነሮች ኢኩይቲ ምን ያረጋል ማለት ነው ይቀንሳል ማለት ነው ምክንያቱም ቀደም እንዳልነው ሊያብሊቲ ምን ስለሆነ ፊክስድ ክሌም ስለሆነ በወጪና በገቢ አፌክትድ አይሆንም ማለት ነው ወጪና ገቢ በሚኖርበት ሰዓት አፌክትድ የሚሆነው አይተማችን ምን እንደሚሆነው ማለት ነው ኢኩይቲ ነው ስለዚህ whenever there is expense equity balance will decline ማለት ነው በኤክስፔንስ ይቀንሳል ሌላኛው ደግሞ ለኦነሮች በሚደረግ ዲስትሪቢዩሽን ይቀንሳል